这不是沈家大小姐吗？竟然追到了这里。你的勇气，我不得不佩服。三次出手，都险些要了我的性命，就连我这隐秘了多年的住房，你都能找到啊！真是不容小觑。不过看看你现在的样子，我轻而易举就可以杀了你啊！做鬼都不会放过你。光嘴硬有什么用？还不是输得一败涂地。今日我心情好，留你一命。我想让你亲眼看看，今日安排的这出好戏，什么意思？你看那儿。沈直怎么能够啊？卑鄙！塞翁失马，焉知非福？等着看吧。走。醒醒，爹，爹，爹，侄儿，警察各处，快！是。这是哪儿啊？黎哥呢？我奉彭城王之命彻查住房，捉拿陆远。爹，你怎么会在这儿？妹妹又是怎么了？住房，陆远。随便去屠堂，快离开这里！廷尉，刚才的爆炸声音就是从这里传出来的。沈将军。
青卫，这些兵器都有随远军的图腾。前面请看，这上面都是随远军的图腾。青卫明察，这些图腾为何会印在血刃之上？我和副将完全不知，这是诬陷。人证物证俱在，仅凭将军一面之词，恐怕难以让人信服。此事与我父子无关，我等却有半点不轨之心。廷尉，你还愣着干什么？还不赶紧拿下！后军，住手！这好大的阵仗啊，殿下！你为何深夜来此荒山野岭啊？怎么，此地陆虎军能来，本王就来不得。本王这听到传闻，说是陆虎军呢，秘密的在这栖霞山上私铸玄铁。本王要不过来探探虚实，为陆虎军说句公道话，虎军怕是推卸不掉了。殿下，你所听非虚啊。嗯，但是还不够准确。私铸玄铁，另有其人呢、啊。就是沈家父子，嗯，是吗？怎么又成了沈廷章父子了？看来这谣传，果然是不能轻易相信啊！殿下，铁证如山，绝非谣言。廷尉，殿下，的确查出铸有随远军图腾的玄铁，即。四千余件，本王亲自来了，自然会调查清楚。护军何必要动怒呢？廷尉，除了这些玄铁，可还有其他什么证据？没有。我说廷尉啊，这办案可不能这么毛躁。这炉子的火都还没灭呢，却见不到一个锻造的匠人。还不命人去抓，说不定就是此案的关键证人。是。这四千多件的玄铁是怎么回事？沈廷章、沈直，你们一定要将这件事情的来龙去脉一字不漏，慢慢的向廷尉交代清楚。末将，以沈家三代良将的名誉担保，我。是冤枉的，望殿下明察。廷尉，下官在，暂且将沈廷章父子押入天牢，严查玄铁的去向，寻搜证人。下官领命。你觉得会是沈家吗？殿下，沈将军忠肝义胆，下官素来敬仰。此案疑点颇多，在案件未查明真相之前，下官也不敢妄下论断。但请殿下放心，下官定当秉公执法办案。策划此事之人，思虑周全，目的是为了置沈家于死地，相信他们也不会留下什么蛛丝马迹。为沈家脱罪不易，你帮本王做件事，拖住时间。是，下官当查为实末，不放过任何细节、任何疑点，以证沈家清白。但是目前形势极为不利，如果迟迟找不到能够证明沈家父子清白的证据，那也只能以律法为上。况且事关重大，如果皇上问起，总之，有本王在，就不会让忠臣枉死之事再发生。你照办便是了。下官遵命。下官告退。殿下。
殿下，有他的消息吗？找遍了，未见踪影。再去栖霞山找，哪怕把整座山翻过来。是。时间不多了。太妃，熊儿怎么样了？太妃放心，静陵王无碍。那就好。熊儿没事就好，还有熊儿私自调动的那些丹阳诸君呢？已经在回丹阳的路上，不会惊动任何人。那就万无一失了。到底怎么回事？老夫也不知。殿下，是老夫的错，毁了殿下的大计。你放心，本王一定会救你们。这次你做的不错呀，多谢护军夸奖。哼，还有一件事，我要你去做。只要对护军有好处，我一定会帮忙。只不过，护军也要答应我一件事。只要你忠心于我，我会满足你的。这个可是夷三族的大罪。你要确保我不会被株连。若我没有后路，又如何为护军效力呢？好。我答应你，你那个假姐姐回府了吗？怎么，她回神府了？胡军没抓着她怎么样了？我也不知道这是什么毒，但是此毒毒性极强，一旦激活攻心，会立刻侵入心肺，药食无救。喝了这副药，能暂时压制住他的毒性。师兄，我们走吧，这个仇我们不报了。就算杀了陆远，杀了彭城王，我们的兄弟姐妹也回不来了。我们走吧，带着师姐一起走。师
兄。不能去，不能去，不能去呀！娘，我，我是去。李哥现在还没有回来，外面是什么情况，我们都不清楚。我不管，我要去找彭城王问问，为什么爹和大哥一夜之间就变成了逆贼？风儿，彭城王要是能够阻止，他一定早就做了。这件事情没有那么简单。那我就进宫。风儿，风儿，夫人，少公子，少公子，你不能去呀、啊！就听夫人的话，不能去呀！少公子，少公子，少公子，放开！少公子，少公子，少公子，少公子，不能去！不能去呀！子欣姐姐，你这是要去哪儿？我，我要进宫。你是要带兵劫狱，还是要杀进建康宫？我，你到底是去害他们？还是去救他们？你可知这朝堂上有多少人盼着你这样去做？你做了，沈家满门的忠烈之名就没了，更坐实了沈家犯上作乱的罪名。我问你，你还去吗？我们家现在这个状况，恐怕会连累你。你还是走吧，夫人。沈之哥哥临走前，他答应过我，他说他一定会娶我。所以从今日起，我就是沈家人。我相信沈之哥哥跟将军。一定会化险为夷。我们现在需要做的，就是等他们平安回来。真叔啊，哎，找梁公。是。子金姐姐，你的手没事吧？回我吧。怎么样，找到了吗？毫无消息。殿下，沈小姐会不会被陆远抓走了？殿下，殿下，出大事了。何事？昨夜，陆远带着廷尉包围了住房，当场抓获沈廷章和沈直父子，并搜出四仙剑，刻有随远军标志的玄铁剑，人赃并获。现在沈氏父子已被打入廷尉。我就说他们昨天不应战，这摆明就是有更大的阴谋。我现在就去找四哥。殿下，昨天沈师父子被抓时，彭城王也在场。四哥也在场，这个彭城王一定是为了包庇陆远，才让沈将军顶罪的。霍云，你先别冲动，你先带着那些匠人找个安全的地方安顿下来。我担心陆远会对你们赶尽杀绝，好吧，殿下，住房的事我比谁都清楚，只要需要，随时找我。好，一旦有沈小姐消息，立马通知我。好。看来沈氏父子这一劫，怕是躲不过了。你还说，若不是你私自撤兵，沈将军父子能被抓吗？属下知错，但孙太妃之意，属下不好为逆。陆远早就在布这个局了。属下探查得知，住房原本有很多个出入口，但都被堵死了
，现在只剩下了姑娘留下记号的那一个。好一招，请君入瓮。还有什么新发现？住房附近发现了很多被刻意隐藏的脚印和车辙印，想必应该是从住房运出过很多重物。陆远日夜赶工，不会只为这个，定有大量的兵器被运出。你继续追查，这些兵器是运往何地，给何人所用？这一定是陆远更大的阴谋。只有彻底查清，才有可能洗脱沈将军的罪名。是。那位姑娘，可有什么消息？还没有。没有消息，也许就是最好的消息。留意小周，如果他出现过，立刻通知我。是。殿下，王妃有大碍。王妃之毒重的十分蹊跷。你查出些眉目了吗？陈医官说，那瓶毒和王妃喜欢的熏菇汤一起服用，就会产生毒性。中毒之人表皮虚浮，气血逆湿。看似毒性凶猛，内里实则损伤甚少。这下毒之人心思缜密，又对王妃的起居十分了解，但是似乎无意要害王妃的性命。无意害她性命穆飞，穆飞，您为何让季叔撤了丹阳驻兵啊？你也知道那是丹阳驻兵啊，那是你可以私自调的吗？私自调兵那是重罪，你这么任性妄为，你可曾想过后果？那陆远私造兵器，草菅人命啊！你闭嘴！你私调兵马，贸然的围剿。即便抓到了陆远，那也会落个图谋不轨的口实啊！锄奸匡正，儿子职责所在。穆飞，你费尽心机的阻止，到底是为什么呀？我到底是为了什么？你难道不清楚吗？你今天能够安然无恙的站在这里，就是因为我的费尽心机。你去哪儿？我现在就去告诉四哥，这一切都是陆远所为，跟沈将军毫无关系。萱儿，你四哥之所以什么都不告诉你，今日也不肯见你，他就是不想让你插手陆远的事，你又何必首当其冲，一意孤行，让母妃担心呢、啊？穆飞真的累了，我求你了。每次行事之前，能不能为母妃想想，不要再贸然涉险了。母妃不求你能与陆远相互帮扶，但至少可以和睦相处，不要再生事端了，行吗？母妃，道不同。不相为谋，儿子恕难从命。雪儿，身在皇家，谁都不能轻信。你最亲的人，从来都不是彭城王。雪儿，你不是小孩子了，你应该明白母妃的良苦用心了。母妃，我母
vi fall.。四哥，沈氏父子已经入狱，你到底打算怎么办？你难道就要这样为求自保，唯唯诺诺，举步不前，就是不肯痛下杀手？崔太傅被害，沈氏父子被害，你还有多少人被陆远害啊？我问你，为何撕掉丹阳诸郡？为除陆远，我在所不惜。皇上如果知道了，这便是谋逆之罪。难道就让他这样一直嚣张下去，以为没人能治得了他？那丹阳诸君，因何又突然返回了？你从来就不相信我！为什么不吃啊，爹？快吃，这会是场硬仗，填饱肚子才能打。爹，彭城王此次的计划这么缜密，都还是让陆远钻了空子，还用这么下三滥的手段，真是卑鄙！我担心。不用担心，相信彭城王。爹，您在想什么？你妹妹，离歌。爹也不知道。李哥怎么会牵扯进这件事儿来？他和陆远之间到底有什么仇怨？不知他现在如何了。如果真的落在陆远的手中，爹，我也正想不明白。那日彭城王问你为何会出现在栖霞山，您为何不说呀？不可。李哥即将加入彭城王府，牵涉甚重。此时如果张扬出去，陆远一定会利用离哥大做文章，只怕会影响彭城王和我们沈家联姻的初衷。眼下，形势对彭城王、对沈家都十分的不利，不可再多生事端。儿子明白了。你们把药端到夫人房间，我要去给夫人拿点点心。是。紫金姐姐，这么晚了，你在这儿做什么呀？啊，我刚刚经过这里，听到这里有动静，就进来看看。哦，想必是刚才起风时门窗发出的声响。还是妹妹细心，妹妹为何深夜未眠啊？爹爹和哥哥。身陷囹圄，亲儿担心，却又无能为力，想去佛堂为他们抄经祈福。妹妹不必太过担心，他们一定会平安回来的。嗯，今日多亏姐姐，不然以风儿那个暴脾气，不知会惹出什么事儿来呢。
。可是紫金姐姐，你不顾氏族礼仪，留宿神府。妹妹担心，要是传出去，影响姐姐的声誉。待人已成，处事已理，不求锦上添花，但求雪中送炭，乃侍女德行。我自己问心无愧，又怎么会在乎别人的世俗之言呢？姐姐，你真是女中豪杰。对了，我还要给夫人送点心，你也早点回去休息吧。嗯，走吧。看那儿，师姐，师兄功成，我先走了。站住！你要去哪儿？回家。你还要回沈家？你知不知道沈廷章父子已经出事了？我爹和大哥他们怎么样了？有劫失踪，打入廷尉。在住房搜到的悬刃上，到处都是随远军的图腾。沈廷章和沈直也被发现在现场，廷尉人赃俱获。陆远不是那么简单。站住！你知不知道你中毒了？你这次的毒没那么容易解。沈大小姐可有消息？还没有消息。沈小姐虽为一介女子，却嫉恶如仇，未除陆远不顾性命。是啊，她都能如此，本王怎可推卸啊？殿下，沈家大小姐求见。沈小姐，你终于出现了。为什么你看起来这么虚弱啊？你去哪儿了？有没有受伤啊？我派了很多人去找你。谢殿下关心，离哥无事，只是眼下父兄遇难。殿下，这究竟是怎么回事？你先别着急，此事我们从长计议。殿下，不好了！殿下，何事惊慌？殿下，陆护军带人去查抄沈府了。沈夫人，这么大的阵势，护军所为何事？敕令，沈府接旨。廷尉李宪，护军陆远，主审私住房一案，封进安北将军府。府内所有书信、典籍、诗文随笔，一律查没，不得有误。臣父接旨。夫人放心，我廷尉定会秉公办案，今日例行公事，多有得罪。廷尉奉命行事，无需多礼。搜吧，搜！不要，别动。私铸悬刃，可是谋逆的死罪呀！想必这沈廷章，定是做了万全的准备。来啊！我看谁敢动！住手！子金。
这不是狼牙王家的大小姐吗？我等在此查案，请你先离开吧。我与沈池早已定下婚约，夫家蒙难，我怎能袖手旁观？难道你想与叛臣逆子同流合污？你王家可是世代清流啊，可不要玷污了门第。叛臣逆子，护军只不过是奉命查案，而且这纸意上说了。只查抄典籍文书，护军却如此的羞辱沈家，如此无视朝廷旨意，可是大不敬。另外，我“狼牙王氏”这四个字，你还不配提。果然是王家大小姐，伶牙俐齿。报。廷尉，属下在书房中搜到了一叠官册，上面记载了沈家这些年私铸兵器的往来支出。你们可还有话说？清者自清。带上所有的证据，我这就去请彭城王裁决。请。太卑鄙无耻了！咱们沈家什么时候受过这种屈辱？那么多账册书信一夜之间凭空而来，这到底是谁干的？谁干的？不会的，不可能。青姐，你说什么？哦，没事，没事。你肯定有事，你说呀。芳儿。不会的，紫金姐姐一定不会那么做的。紫金姐姐，你瞎说什么呢？不是的，我只是，我只是昨天看见紫金姐姐在爹的书房。是，我昨天经过书房，听到了一些动静，便进来查看了一下，但并没有发现有什么异样。之后我就遇到了青儿。紫金姐姐，你不要怪罪。青儿也是一时情急，只是这爹的书房平时从不让外人进。可是你好了，我相信紫金她不会做这样的事。现在陆远虎视眈眈，我们最重要的是同心协力。紫金姐姐。对不住，娘，李哥，你这两天去哪儿了？啊，娘，我无事，让您关心了。你知道吗？你爹和你大哥出事儿了。娘，您放心，我定会想出办法救出父兄的。殿下，我家将军忠心可嘉，绝非私造玄铁之人。如今被人栽赃陷害，求殿下相助，救我家将军一命。娘，夫人，夫人快快请起。娘，我相信将军绝非大逆之人，本王一定竭尽全力。谢殿下。哎呀，李哥，李哥，你怎么了？沈小姐啊，李哥，别吓你啊，李哥，快请梁公。李哥，你醒醒，你醒醒啊！啊，你别吓你啊，你别吓你啊，李哥，怎么样？沈小姐身中剧毒，中毒？中什么毒啊？此毒从未见过。恕在下无能，梁公，你们还是赶紧想办法找到解药。这种情形，只怕是坚持不了多久了。在下告辞。姐姐不会有事的，我现在就去把建康城所有的梁公全都找来。
？为什么会这样？一天之中，先是将军和侄儿无辜被扣上了谋逆的罪名，身陷囹圄。离哥刚回来，又身中剧毒，命悬一线。为什么所有的事情都在针对沈家？我们到底得罪了谁？我们到底得罪了谁呀、啊？夫人，本王还有事，就先走了。夫人，保重身体。娘，姐姐。吉人自有天下，雷哥，娘不会让你有事的，娘一定不可以让你有事，你不可以有事。这药是，是静陵王送来的药。他说此药一定能救姐姐。他又救了我一次。离哥，先把身体养好，其他的事情以后再说。殿下，殿下，沈小姐求见。不见。啊，赶紧让她走。是。小姐，金陵王不在府中，你有何事？我是来感谢殿下帮我找到解药的。好，我一定转告殿下。沈小姐还有何事？有劳殿下，有没有办法让我见见我爹？别聊太久啊！啊，好。妹妹，你怎么来了？是静陵王帮我的。爹，大哥，来，这是娘亲手做的结饼，让我带来，给你们尝尝。你娘还好吗？家里一切都好，你们放心。那就好。爹，大哥，对不起，是我连累了你们。其实，我早就知道陆远私造玄铁之事，但是我没有想到，他竟然会利用这件事情陷害我们沈家。你跟陆远到底有什么过节？他，他杀害了我最亲的姐妹
，原来如此。即便不是你，他也不会放过我们沈家的。可是爹和大哥，你们怎么会去住房？爹在你的房间发现陆远的密件，便赶往了栖霞山，不料中了陆远的暗算。我本是奉命围剿陆远，可当我赶到的时候，只看到爹一个人晕倒在四处房内。随后，陆远和廷尉就来了。师弟疏忽，没有防范。我一定会想办法救出你们的。你别冲动，先把你知道的告诉爹。我打听到，陆远在决定完成最后一批玄铁之后，他就会毁了住房。靖灵王正好也在调查此事，所以我们集结了人手，进入四住房。陆远正派人运送玄铁，我们拼死，从陆远的手中救下了那些匠人。对了，爹，那些匠人都认得陆远，或许有了他们，就能翻案。也好，起码可以为我们争取一点时间。好，那我现在就去找他们。你要小心，小心，妹妹。明天就庭审了，夫人。陆远他作恶多端，总会留下蛛丝马迹，您可千万别急坏了身体。若是明天将军回来，看见您这么憔悴，他该多心疼啊！明天能回来吗？一定能。夫人，王小姐，王公上门拜访。夫人，我去去就回。紫金，还是跟你爹回去吧。毕竟，你还没过门。况且，况且侄儿也不知道。夫人。不管沈之怎么样，我都会留在这里大难临头，明日就是庭审，如若翻不了身，那是抄家灭族的重罪。你还留在这里做什么？听爹的话，回家。啊，爹，我虽未过门，但我的心早已给了沈之。对不起，我不走。你难道是疯了吗？您从小就教导我，要立身行道，始终如一。如今沈家蒙难，我怎能弃之不顾啊，爹？你是自己回去，还是我叫人把你绑回去？爹，对不起，我心意已决，我绝不离开沈家。去啊！要是被人发现你从黑甲军中逃出来，这可是死罪啊！你这不是自投罗网吗？就是啊，大哥，大哥，不能去啊，大哥，不能去啊，大哥。霍大哥，虽然我们冒死救出了住房的匠人们
。但是栖霞山只是陆远的九牛一毛，此次若不斩草除根，还放虎归山的话，日后又不知道要有多少的冤魂会死在他的刀下。如今沈将军父子眼看就要庭审了。霍大哥，你真的能眼睁睁的看着陆远陷害忠良，自己却逍遥法外吗？眼下能拖住时间的，只有你们了。只要再给我一点点时间，我一定可以找到证据指证陆远。咱们冒了这么大风险，就是为了拖延时间。你想找证据？现在住房也毁了，悬念也没了，咱们上哪儿找证据啊？是啊，上哪儿找？上哪找、啊？各位，我以性命担保，请大家相信我一次。我一定可以找到证据指证陆远，而且大家也可以平安无事。我们怎么相信你？我们可是黑甲兵啊！就算你指证陆远，我们逃兵的罪名可以洗脱吗？你为了救沈廷章，就要牺牲我们吗？我们讨厌你！我求求你，你走吧！是啊，是啊，我们只想过安稳的日子，快走吧！我们只想过安稳的日子，吧。你回去吧。走啊，走啊，走！明日我会等着你们的到来。公道自在人心，霍大哥，我相信你。殿下，从沈府抄墨的丝柱账册，一桩桩，一件件，真的是天衣无缝，可谓是铁证如山。我担心明天的庭审恐怕是……这些都是弹劾你之前拖延庭审的奏书，你怕吗？下官令廷尉一职时曾有誓言，不畏闲言，不惧强权，以正断案，以法治邦。即使如此，你我竭力一搏，即便是明日庭审，无法翻案，但只要是找出疑点，便还可再做拖延。下官现在就回去重新梳理案卷，查为实漏，看看是否还有遗漏。好。时威见臣节。我相信以廷尉的断案能力，沈家定有胜机。下官定不负殿下所托。嗯、殿下，那位姑娘做的记号和零星的车折印已标记在了地图上。出江口，定是往西去了。这些都是我给你留下的记号啊！多亏了你，我才找到线索。是水路。不错，水路西行。我们沿路而查，这么多的悬刃，他一定会留下痕迹。就算留下痕迹，这得查到什么时候啊？沈将军定案迫在眉睫。
。若是在定罪之前还没有找到陆远，所以说，我们一定要想办法拖延时间。我已经去找过霍云大哥了，希望他带着匠人们可以去作证，但是，他们大部分都是黑甲军的逃兵，若是身份暴露，定是死罪。相信该说的，你都已经说了。至于他们愿不愿意站出来，那是他们自己的抉择。以我对霍云这个人的了解，你的话他应该都听到心里去了。而且，只要沈将军能够抵命不认，庭审上也未必会即刻定罪。我相信他们会来的。那日。我失约了，真是对不起。四哥不必多做解释，一定是事出有因，我相信你霍大哥，请一定要来。沈廷章，你可认罪？当然不认。臣追随高祖皇帝二十载，忠心护主，守疆安民，绝无枉法之心，更无谋逆之念。廷尉，我等冤枉，既不认罪。可否有新的人证物证以证清白？廷尉，当日从栖霞山住房搜出的悬刃还不够吗？你可别忘了，本护军和彭城王可都在场，铁证如山。廷尉，你还不定罪？廷尉审案自有章程。怎么，护军，你就这么急不可耐吗？那好。既然廷尉有审案的章程，我也有对本案的监审之权啊！本护军按章审问，这总不为过吧？沈廷章，这是什么？欲。家之罪何患无辞？哼！这是在你的书房中查抄所得。住房账册五本，私印两枚，与住房书信往来十七封。根据账册记录，共铸兵器四千两百件，这与住房查抄出来的兵器数目完全吻合。满口胡言！纯属栽赃！不认啊！我告诉你们俩，廷尉已经查验过笔记了，确凿无疑，观测中的藏匿之处也一一查实。你们还敢在公堂之上矢口否认？看来不动刑，你们是不会招了。动刑！陆远。所有证据全是你无中生有，一切还没有定论，你敢动刑？沈池，二十章。站住！站住！让我进去
不准擅闯警卫府！你们让开，让我进去，我去见我爹。不招，又行了。招还是不招啊？二位将军果然是久经沙场之人呢、啊。既然都是硬骨头，那就继续给我打。慢。侯爵，适可而止吧。本官绝不允许屈打成招。廷尉啊，难道他们一日不招，你就一日不定案吗？还是你有什么私心，想要一拖再拖啊？我看有私心的是护军吧。你这分明是公报私仇。不准擅闯警卫府！你们让开，让我进去！我去见我爹！我去见我爹！你们放我进去！放我进去！沈小姐，霍大哥，我就知道你们一定会来。没有你跟静玲吧，我们也逃不出陆远的手掌。都是我们太自私了，只要救得出忠良之臣，我们义不容辞。霍大哥义薄云天，小女子无以为报。草民霍云，有住房烟以及，特来向廷尉禀告。廷尉，外面有人声称住房一案另有隐情，快传！是。参见廷尉，有何隐情？快说。住房一案，沈将军是被奸人所冤枉。说，廷尉有所不知，此住房。是为陆远所有，玄铁锻造，极为残酷，触碰之人或伤或死。高祖皇帝曾明令禁止，这些人便是碰过玄铁之水的人。还请廷尉根据朝中记载来核对他们的伤势，再确认身份。他们曾多次在住房见过陆远，还请廷尉明鉴。陆远，作何解释啊？你以为我不知道你是谁吗？黑甲军图腾，此人名叫霍云，是一个逃兵，因为对我陆家怀恨在心，所以构陷于我。廷尉，一个逃兵的话，难道你也信吗？以我大宋军法，逃兵者就地处决呀！给我拿下，谁敢？纵使霍云是个逃兵，可他现在是住房案的人证，在案件定案之前，本官不会放过一丝线索。若护军想要行军法，那还是等结案之后吧。廷尉，你是铁了心要和我作对，包庇谋逆之人。护军谬言，廷尉办案，岂可草率
。来人，将霍云与一干人证押入廷尉，严加看管。没有我的手令，任何人不得擅自接触。是是。殿下，廷尉到了。殿下，又有新的证据。去，去外面，对着他们说，让他们都听见，大声点。是。沈廷章、沈直，私铸玄铁一案，经庭审，二人拒不认供。案审之中，又有新人新证。下官恳请彭城王，为求公正严谨，以十五日为限，提审人证。主公，今日庭审又出现新的人证，本王自不会轻易下断论。毕竟事关朝堂重臣，还是谨慎为好。呃，准。廷尉之言。是